unaweza unaweza ukanje unaweza kaisi kwamba dawa jamaa wanatumia akili nyingi sana yani mbona hivi hichi kimefanikiwa mm. hichi hapa mwezaje kuvuka hivi mm. lakini at the end of the day sisi ni watu ambao tunamtumania Mungu na tuna kila kinachotokea tunaamini kwamba kimetokea kwa sababu Mungu amepanga kitokee mm. kwa hatuna akili nyingi hatuna maarifa mengi sana uh, tunafanya tu kwa uwezo wetu na tunamtumainia ya Mungu enda si siri yeah. kubwa ni kumwamini Mungu na kufanya kazi kwa bidii nice yeah. leo bana tangu naanza kufanya interviews na monaise leo nimejikuta nimeandika maswali <laughs> <laughs> niko tayari kuyajibu sijawahi ushaye kunaona nimekuandikia maswali hapana eh sasa leo nimekuandikia maswali mm. kitu changu ambacho ningetaka tuanze nacho uh, ni list ya majina makubwa sana duniani kama ni Kiminaji, Babish Mada, Bana Boy na wengine ambao hatuwajui imekuwa ikitajwa kufanya kazi na Harmonize tena wengine tumeona kabisa wakiposti na wakionyesha direct support kwako mtu kama Bana Boy, Babish Mada juzi tu hapa tumeona mm. na utuambie unapataje hiyo connection au kuna kitu gani special kinachofanya hawa wasanii ambao dunia inawatambua wavutiwe na Harmonize kwanza kabisa hawavutiwi tu na harmonize wanavutiwa na bongo flavor kwa sababu bongo flavor ndio imemfanya harmonize akawa pale um, so i'm proud of bongo flavor i'm proud of my country that's number one uh, number two kama nilivyokuambia kwamba sisi ni watu ambao tunamtegemea Mwenyezi Mungu so tunafanya kazi kwa uwezo wetu mimi sikujua kama nitakuja kukutana na Black Shimada sikujua wasanii wote ambao unawataja yeah. hawakuwa kwenye wish list yangu kwamba okay itafika siku nitakuja kufanya kazi na huyu mtu au itakuwa hivi itakuwa vile but as long as kwamba tunafanya kazi na as long as kwamba bongo flavor inakuwa bongo flavor inatukutanisha na watu kama ambao umewataja kwa hiyo siri kubwa ni kumtumainia Mungu na kufanya kazi kwa bidii yeah na pia ni washukuru au ni wapongeze tu watu wote ambao wanasupport bongo flavor sio kumsupport harmonize mm. wana support muziki wa Tanzania juhudi zao ndio zinatufanya sisi tunakuwa ni inakuwa ni rahisi kukutana na watu kama mm. um, wakati niko US last week nimefanya collaboration na wasanii tofauti tofauti ambao nikiwataja hapa itakuwa ni news tena itakuwa ni story nyingine ambayo nipe hiyo nipe hiyo hasa kwa kuwa mimi natoa album sasa kutengeneza story nyingine <laughs> inapokuja nime promise kutakuwa na album mbili this year tuko November 21st ndio yeah Ijumaa dropping the first album okay, okay. kwenye album nyingine utajua wao wasanii ambao nimefanya nao collaboration lakini it's amazing naamini kabisa hizo album mbili zikitoka zita change muziki mzima bongo flavor na kuweka kwenye tasura nyingine kabisa mm. yeah na hii ya kwanza ndo kazi yako na Babish Mada itakuepo. Hii ambayo tunakwenda ku Surprise, subi track list talk. Nataka tuturudi nyuma kidogo, tutarudi yeah. kwenye album lakini tuongelee ile moment ambayo ilitokea pale Kendwa Rocks uh, Zanzibar mm-hmm. ambapo ulienda ku show love kwa Alikiba na maneno ni mengi sana mtaani. Hebu tu tukilia kidogo uh, hali ya hewa. Leo kwa nini ulifanya vile? Yaani hukujali kamera zilizokuwepo kwa maana alikuwa kati kati ya interview ila pia ukaenda direct kumhagi Kiba mm. tena in the middle of interviews. Mm. Alafu wakajibu uh, a, 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 akajibu na vitu vingine vikawa vinaendelea. Ushanielewa kwa maana akageuka harmonize eh. Vipi unamkura nini kinaendelea? Then akarudi katika interview yake. Why ile ilitokea? Ah uh, Unajua kwanza kabisa niambie ama 29 sasa hivi. Mm. Ikifika pana pa majero ya Mwenyezi Mungu inshallah next year ikifika March 15. It's my birthday natimiza miaka 30. Mm. Kwa unakuwa mtu mzima. Lakini pia mimi na mtoto mmoja wa kike. Ah uh, May anafikisha miaka mitano. Mm. So she's a girl. Mwanangu anakuwa. So mwanangu anapokuwa na inspire sitaki mwanangu akuwe akute siju baba aanze kusikia au kuhisi kwamba okay ujue babako ana matatizo na mtu huyu ujue babako anagombana na huyu mm. nitamweka mwanangu kwenye mazingira ya kujiuliza yani kwamba ah kwani baba na yani kwa nini baba apendani na huyu kwa nini apatana na huyu so i'm going up ujue katika jamii kulikuwa na ile mentali uh, mentality kwamba labda mimi labda tuna matatizo ndio yeah. lakini mimi sikufichi speaking the truth kabisa uh, ali Kiba King mfalme wa Bongo Flavor. Yeah. Ni kati ya watu ambao mimi nimejifunza muziki kupitia yeye. Na kuwa anaanza kupenda muziki na mkuta akiwa anafanya muziki. Hatujai kukutana sehemu yoyote kimatatizo. Hatujai kushare wanawake. Sikuelewa. Mm. <laughs> <laughs> Nakuelewa. <laughs> Sasa like how come yani yani siipendi ile ni siipendi. Nilikuwa siipendi at least sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu kila mtu anajua ah kumbe kunde kumbe ana tatizo lolote na na Kiba. Si ndio? Lakini mm. kwa kuna mentality flani hivi kwamba okay Mbona kama yani mbona kama watu watuone hujai kufanya nyimbo pamoja na wapo kwenye kiwanda kimoja. Nilikuwa naichukia nilikuwa siipendi hiyo. So na mheshimu 
ana mchango mkubwa sana katika hii sanaa uwezi kupinga hilo sisi mm. tumejifunza kama nilivyokuambia mm. uh, tumekuwa tunamkuta ali anafanya vitu vingi tu vikubwa tunapata mentality kumbe okay, kumbe inawezekana kufanya kufanya muziki na kukupa heshima na kukalipa heshima taifa lako kumbe inawezekana mm. uweze kupinga hicho kitu kwa hiyo um, ni kwa sevutii tuna hiyo kitu kuonekana kama kuna maratizo so na mheshimu na najua kabisa okay, ni kati ya brothers ambao wamepush game ya Bongo Flava kufika hapa alipofika sisi wengine tunaendeleza same zingine kwa hiyo us just love us just wanna show the show him like i appreciate na, na mheshimu lakini pia kuisha jamii kama okay hakuna matatizo lakini pia kitu pekee ambacho kitavusha mziki wa Bongo Flava kwenda to the next level ni ushirikiano urafiki upendo lakini pia tunajifunza kutoka viongozi wetu wa serikali mm. uh, unaona kabisa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama Samia Gisa anavyounganisha inchi kwa pamoja viongozi wa dini viongozi wa siasa anaweka kwa pamoja kwao ina to inspire hiyo na kuona kabisa kwamba okay kumbe tukishirikiana tunaweza kukasonga and that's it ina kama nakuelewa vizuri ina maana kuna uwezekano moment kama ile ikitokea kwa kumbana na Diamond Platinums katika moment kama ile you can hug him yani inaweza katokea vile why not i don't have a problem bro i'm just doing my music and that's it nice that's great yote, mimi ujue mimi sina ganoma kabisa brother mm. alafu tena at my age yeah, i told you i'm turning 30 next year mm, march yeah, yeah. yeah so at my age nitajitahidi najaribu kuhakikisha kwamba i don't have a problem with any siamini katika ugomvi siamini katika chuki mm. naamini kwenye kuunite ndio tapush ile taifa wakati mna mnaonyesha mna, mna divide mashabiki wenu kwamba wewe ni wa huku wewe ni wa huku wenzetu wa Nigeria they put everything together and sell out the arenas mm. si umeelewa kweli so there's no point yeah for real wenzetu wanajaza arenas si unajaza madaladala hapa kwa nini si umeelewa so yeah okay. i'm trying my best na na uh, namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa huo peo na uzima na afya i'm turning 30 next year Kwele. i'm trying my level best Kwele. i'm trying my level najua mimi ni binadamu sio kwamba mdoto anapatia kuna muda anakosea kuna watu nimewakosea kuna watu wamenikosea but i'm trying my level best kwa kila kitu kikae sawa that's it basi kama ni hivyo uh, mtakuwa mmefanya kitu kikubwa sana kama na watu wa upande wa pili ambao hawapo kwenye interview hii wakiwa na mentality kama yako kwa sababu hizi chuki ambazo hazina sababu tushowe kujiuliza sisi siku moja hapa onea tukasema mtu semeni ni nini ambacho kimesababisha tunaona kuna beef kati ya Diamond na Alikiba tukakosa sababu ya moja kwa moja kama ni watu kushindana kwenye stage sio na nini out there si swala eti ndio linaweza likawa ndio tatizo la kukaa almost a decade tuna tunakuwa tuna, tuna sigana Unajua, sigana ukijiuliza hicho kitu uwezi kupata sababu i think it's about someone to make a decision si ndio mm. afu mpia mziki ni biashara na kila mtu ana njia yake ya kuachivu biashara yake na kutimiza lengo kwenye biashara yake mm. so usikute kuna sababu behind ambayo wewe uijui ila ukitazama hivi uwezi kuiona usikute mtu anaona kabisa kwamba okay nikionekana matatizo na mtu fulani ndio itanifanya ni survive mm. au niwe stronger mm au niendelee kuzungumziwa. Okay. You never know. Kwa mimi nadhani la msingi au kitu ambacho mimi nimejifunza just to just to focus on my way and to go my way that's it. Mm, yeah. That's great. By the way, um umeongelea kitu kizuri sana. Juice kwa tupiga story na dogo janja amejaribu kuongea vitu ambavyo na hisi hata wa Tanzania imewafunua kwa namna moja au nyingine. Mm. Naamini kwenye kukua kuna namna ambavyo pia akili inatanuka. Oh, 